Arnold Böcklin n'a pas que l'avantage d'être l'auteur de l'œuvre phare du symbolisme « L'île des morts », il est aussi l'un des peintres les plus aimés de son temps, celui qui a réussi le mieux la difficile fusion du rêve et de la réalité, d'une vision fantastique et d'une représentation figurative, d'un passé fantasmé et d'un présent qu'il est presque autant. Je voudrais, confiait-il, produire des tableaux si paisibles que le spectateur, tout à sa contemplation silencieuse, sursauterait si quelqu'un frappait à sa porte. Arnold Böcklin rejoignait ainsi l'un des idéaux du symbolisme qui veut qu'une œuvre s'adresse à l'âme de chacun. Né à Bâle, en Suisse, l'artiste aura à Rome la double révélation de la tradition néoclassique et du paysage italien romantique. Additionné à une inspiration nordique portée au drame et à une utilisation expressionniste de la couleur, cette double révélation va faire des étincelles, bien que ses premières toiles semblent témoigner d'un romantisme plutôt conventionnel. Mais tout de même, regardez cette villa au bord de la mer. Ces couleurs violentes rappellent Gauguin s'adressant à ses disciples. Si vous croyez voir un peu de rouge dans le tronc d'un arbre, peignez-le rouge vif. Si Böcklin n'a pas toujours su, à l'instar de Ferdinand Hodler, éviter le piège de la lourdeur, il n'est jamais tombé dans le ridicule en s'en écartant toujours au dernier moment par l'une de ses suggestions poétiques dont il avait le secret. Dans certaines de ses toiles, même si l'accumulation de personnages allégoriques ou mythologiques l'amène au bord du gouffre, il compense par l'ajout plus subtil d'éléments qui nous charment et nous font rêver quand ils ne nous font pas rire comme nous le verrons plus loin. Aux créatures mi-hommes, mi-démons et autres génies malfaisants qui peuplent sa peinture, nous avons le droit de préférer ce simple petit chamois qui nous donne tout à la fois la mesure du gigantisme et de l'archaïsme de la nature et nous permet d'en pressentir l'inaltérable intemporalité qui s'oppose à la fragilité humaine. Dans cet aspect de son œuvre, Arnold Böcklin est bien plus proche du romantisme d'un Friedrich que du symbolisme d'un Rossetti. Comme tout symboliste pourtant, il s'est échiné à représenter l'au-delà dans l'espoir de donner un sens à notre existence et de nous faire entrevoir une porte de sortie. Mais sa synthèse de l'irréel, du rêvé et du pressenti en a fait un ambassadeur particulièrement éloquent du symbolisme comme le confirment les cinq versions de l'île des morts auxquelles j'ai déjà consacré une vidéo. Plus que tout autre peut-être, Böcklin a révélé que la vraie légitimité d'une représentation de l'au-delà était de favoriser une complète remise en question du monde d'ici-bas. Le peintre a d'ailleurs donné lui-même une éclairante définition d'une œuvre symboliste. « Un tableau doit raconter une histoire, écrivit-il, amener le spectateur à penser à une poésie et lui laisser l'impression d'un morceau de musique. » Vous l'aurez deviné, la référence à la musique doit être vue ici comme une métaphore de l'intuition, fondamentale dans la compréhension d'une œuvre symboliste, dans la mesure où c'est elle qui révèle ce que cette œuvre contient de mystère, voire d'obscurité. Compréhension intuitive, qui complète bien sûr les habituelles compréhensions intellectuelles ou esthétiques, intrinsèquement limitées l'une et l'autre. La peinture de Böcklin a souvent été mal comprise en France, où l'on aime bien classer les choses, pour sa palette agressive sans doute, mais aussi et surtout parce qu'il flirtait avec le romantisme comme avec le symbolisme, sans jamais tomber complètement ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant il se dégage de ses toiles les plus réussies, une étrangeté radicale, une atmosphère insolite jusqu'à l'obsession qui a influencé des peintres aussi différents que Kirchner, Nolde, Chirico ou Dali qui ont salué en lui l'un de leurs précurseurs majeurs, un artiste génial et plein d'ironie comme le confirme ce centaure chez le forgeron, Drolatic Assouet.